La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar con este, nuestro super invitado especial, Mike McAllowitz, a todos los que nos están acompañando de México, de fuera de México. Muchísimas gracias por seguirnos como siempre. Sabemos que su tiempo es muy valioso y que hay mucha información allá afuera. Pero bueno, este tema que vamos a tratar hoy con Mike, les prometemos que es, eh, puede revolucionar y cambiar su, su empresa y la forma en que en, en cómo llevan su empresa en términos de, de finanzas. Entonces, para no para empezar bien puntuales y para no retrasarnos, porque eh, hay mucha información muy interesante que cubrir, eh, vamos a comenzar. Si me pueden poner ahí en el tema de las preguntas, si se está escuchando bien, nuestro sistema dice que todo está en orden, que, que se está escuchando y se está viendo. Nada más, si por favor nos pueden poner ahí en la parte de las preguntas, eh, ok, que se escucha bien, nada más para saber que, que estamos bien. Muy bien, excelente. Pueden ir también aquí haciendo sus preguntas. Eh, al final vamos a dejar un espacio también para preguntas, pero eh, pueden hacerlas también en paralelo para que vayamos eh, eh, tratando de resolverlo, ¿sí? Muy bien, gracias a todos que nos, nos están escuchando de varios países de, 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 de México y Latinoamérica. Muchas gracias. Muy bien, entonces comencemos. Eh, recuerden eh, que bien importante que tenga una buena conexión de internet porque para que puedan ver la imagen y escuchar bien. Entonces, si luego hay en, en sus oficinas, hay gente que está colgada del internet bajando muchos videos, igual pueden decirles que, que, que por esta próxima hora le paren un poquito para que ustedes no tengan problema de audio o de video, ¿verdad? Excelente. Bueno, eh, para presentarme, ese soy yo, eh, Rodrigo Ladaga, nada más para que le pongan ahí una cara a la voz. Eh, soy director general de Help y Coaching. Eh, ¿Quiénes somos? Para los que no nos conocen. De hecho, me gustaría hacer rapidito un pequeño sondeo eh, para, para saber, a ver, se los voy a poner aquí, si han estado anteriormente con nosotros en algún webinar. Eh, a ver si nos pueden ahí poner muy, rap muy rapidito, eh, si sí o si no. Eh, a ver si nos pueden ahí, ahí ahí en la encuesta si nos pueden ir respondiendo aquí tenemos las respuestas en vivo para ir sabiendo ok ok bien, a ver todos, todos, todos ok si pueden ir poniendo, muy bien, pues prácticamente más o menos los números dicen que la mitad si ha estado, la mitad no, excelente muy bien, entonces eh, vamos a, a, a continuar. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Para los que no han estado antes con nosotros, pues somos eh, una empresa que eh, nos dedicamos desde hace ya mucho tiempo o algo de tiempo a traer las mejores metodologías eh, diseñadas y, probamos, y probadas en, eh, para pymes, eh, las mejores metodologías del mundo eh, a México y Latinoamérica. Y bueno, en 2008 introducimos por primera vez a México y Latinoamérica el, la metodología y el programa de IMIT y después fuimos agarrando más agregando más, más este, metodologías como la de Pumpkin Plan desarrollada por Mike que nos acompaña hoy y la de Profit First que, que es el tema que vamos a tratar hoy eh, de hecho hicimos el lanzamiento de esta metodología la semana pa, el año pasado perdón a finales y bueno y hoy en día pues tenemos eh, estas tres metodologías y, y, y algunas más bajo un solo programa ¿no? eso es lo que nos dedicamos Hemos sido reconocidos por varias revistas y varias organizaciones eh, eh, por lo que hacemos, eh, por ser uno de los mejores programas en el mundo y en, eh, actualmente para pequeñas empresas. Y bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, eh, porque pues ustedes son los que generan la economía en el mundo. No sabían, pero las pymes son las que generan más del 70% del PIB, más del 80% del empleo en el mundo. Entonces, muchas gracias por ser esos héroes anónimos que básicamente sostienen las economías. Y bueno, parte de esto también, comentarles que, eh, eh, si saben las estadísticas, pues desafortunadamente el 80% de las, de las empresas que se inician cada año no llegan a los primeros eh, dos años y la mayoría que sí sigue avanzando o sí sobrevive, pues solo sobrevive. Esa es la realidad de las estadísticas. Y bueno, pues por eso es muy importante que ustedes tengan éxito por el impacto que podemos lograr eh, juntos todas las pymes si tenemos emprendedores y, 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 y en pymes eh, más exitosas. Nuestro objetivo, como siempre, es las herramientas muy prácticas que pueden implementar en sus empresas. Eh, y bueno, ahora sí, vamos a presentarles, a, 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 voy a presentar a Magni Kalowicz, 
eh, básicamente pues Mike es hoy en día uno de los eh, autores más renombrados a nivel mundial y más jóvenes también eh, en cuestiones de temas de, de pymes y emprendedores eh, ha escrito ya, ya tres, cuatro libros al día de hoy, empezó con el Todo el Pepe de Entrepreneur, de Pumpkin Plan, que se convirtió también en un programa que, como les comenté, nosotros ya lo tenemos, bajo nuestra propia, eh, en, nuestro, en, nuestros, en nuestros programas. Profit First también, ya está bajo nuestro, eh, en nuestro programa ya propietario, todas estas metodologías de las que vamos a hablar hoy. Ya tiene un nuevo libro que se llama Search. Y bueno, entre algunas cosas, sí, eh, eh, les puedo comentar que, que Mike... Eh, bueno, han prendido muchas empresas, tres de ellas eh, con, con ventas multimillonarias antes de los 35. Fue ganador del premio Small Business Administration, sería como el equivalente al INADEM cuando tenía 26 años. Venía su primera empresa y eh, muy joven y, y, y una de ellas a las una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Eh, ya, bueno, ha salido en, en muchas revistas, es, es escrito para muchas publicaciones, ha salido también en MSNBC en Estados Unidos en, en, en varios programas. Y, y bueno, eh, es conferencista, tiene todo un récord ahí eh, enorme, Mike, eh, eh, y cada día está más reconocido por pues, este, las metodologías y el valor que está agregando a, a, a miles, cientos de miles de pymes y a muchísimos países con estas eh, cuestiones prácticas que ha traído al mundo de las pymes y los emprendedores y que además él lo ha vivido, ¿no? Él ha vivido todo esto y de ahí ha surgido contra estas cuestiones. Pues bueno, sin más ni menos... Les presento a Mami Calouis. Él va a estar hablando en inglés y yo voy a estar traduciendo eh, paralelamente la traducción. Bienvenido, Mike. Bienvenido. Gracias, uh, Rodrigo. Y uh, bienvenidos, uh, damas y caballeros. Uh, as Rodrigo said, I will be presenting in, uh, in English because that's all the Spanish I know. Um, so, why don't you turn to the first slide, Rodrigo, and I'll... Yes. Thank you. So as we dig into profit first, the most important thing I want you to realize is that people, you and I, all of us, are addicted to what's called axioms. And an axiom is a belief that perpetuates through society because the last generation believed it to be true. And at one time, for example, mankind thought the world was flat. And the next generation believed the world was flat because the prior generation believed it was to be flat. And these thoughts perpetuate through society. We just believe something to be true because the prior generation believes it to be true. That addiction to axioms can be a problem. And what we're about to explain is how it's a problem with entrepreneurs. Well, lo que comenta Mike es que eh, todas las personas, eh, por nuestra naturaleza, eh, tenemos a tener estos paradigmas, estos axiomas, que básicamente es que eh, heredamos creencias de generaciones anteriores. Dio el ejemplo de cómo antes, pues en una época se creía que el, que el mundo era plano, ¿verdad? Y entonces, pues se pasaba eso de una generación, era la creencia, el mundo es plano, el mundo es plano. Y bueno, eh, esto es parte de lo que a veces sucede con muchas de las cuestiones que hoy suceden eh, en, 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 en día, y vamos a practicar el tema de las finanzas, cómo tenemos estos paradigmas ya prácticamente pro, re, eh, programados en nosotros, ¿verdad? Let's go to the next slide. Uh, a little bit about my own story and my own addiction to axioms is uh, I've had the good fortune of growing multiple companies. I know Rodrigo gave some of my bio in the beginning. And I built and sold multiple companies. One of them I sold uh, to a Fortune 500. And it was during this journey that I believed the axiom of financial success or profitability was true. And what the axiom is, is that sales minus expenses equals profit. I know you know this formula. We've all been told this formula through school and through the work. And as you read books and network with other entrepreneurs, we're all told that sales minus expenses equals profit. Well, I believed in this formula too. And when what I found was that the only way I could achieve that profit was if an event happened, if I sold a company or if a large client came swooping in or an investor came to me, that there would be a moment when I was profitable. But most of the time, I was just selling and paying expenses, selling more and paying more expenses with the hope that profit would happen one day. Well, 
just to go through my story quickly, when I sold my businesses, that's when I made my money, and I was convinced that that was the formula to success, is that profit would happen one day. Well, when I started my third business, I was an angel investor, I actually lost all my money. I started business after business hoping that they would grow super quickly, that they would grow fast, and that they become profitable down the road, but none of them did. And I ended up almost going bankrupt personally because of that and had to start over again in my own life. The, the lesson I want you to know is that belief that profit is something that will happen in the future is a lie. It is not the truth. Profit is something that we need to bake into our business. It's something that needs to happen with every transaction we have. It's not something for the future. It's something that has to happen in the moment. And if it's something that we keep putting off, the profit will happen one day, there's a high chance that our business, your business, too, will struggle, maybe go bankrupt. Profit is something we need to start doing today. Okay. So, básicamente, lo que comenta Mike es que él de su propia historia como emprendedor eh, 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 tenía empresas, las crecía, y que entre más más vendía, pues más gastaba, y que realmente cuando él cuando llegó a hacer dinero o, 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 ¿no? o ser rentable es cuando vendía las empresas, solo en ese momento, y que ahí es cuando él hacía dinero, que en el proceso realmente en el mes a mes, año a año, no, te, no era muy rentable, muchas veces estaba al día, y que esta ecuación que se nos ha enseñado de que ingresos menos gastos igual a, a, a utilidad, que él creía que también eh, así debería de ser, y eh, lo que le sucedió es que después de que vendió su tercer negocio, se convirtió en un inversionista, un ángel inversionista, es decir, empezó a invertir en diferentes startups, y con la, con la esperanza de que algún día fueran rentables o las vendiera, y básicamente perdió todo su dinero. Y entonces ahí es donde empezó a entender que eh, el tema de, de la rentabilidad, de, la, de tener utilidades, no, no es un momento en el tiempo lejano que se debe dar, sino que tiene que hacerse un hábito y, tiene, y tenemos que a, enseñarnos nosotros a, a hacerlo casi casi en cada transacción del negocio todos los días. Entonces, esa es la parte que, que él comentó ahorita. ¿no? Let's go to the next slide. Well, after um, losing all my money, I uh, I discovered something that helped me turn around my life. I found that the life I was living was was true of many entrepreneurs. In that, on the outside, we look so successful. We brag about the money we generate, the revenue, um, but embarrassingly, we're losing money inside. I also found that the direction I was getting from my um, accountant was hard to follow. Perhaps your accountant does the same thing. They tell you to read your income statement, your balance sheet, your cash flow statement, all these documents to manage your business. But in reality, what I did was, what my habit was, was to log into my phone or onto the internet, log into my bank accounts, and see what my bank balance was and make decisions based upon that. Well, one day I was watching a fitness instructor, and she was explaining in the television show that when it comes to losing weight, most people try to uh, do it out of pure willpower. They try to force themselves to do some extreme regimen or to do some uh, some kind of use some kind of machinery or something to improve their health, but they don't stick with it. She explained that they don't stick with it because it's not within their natural habits. And as she was explaining this on this television show, she explained that what we need to do is not change who we are, not do these extreme things, because if it requires us to change our habits, we won't stick with it. She explained instead to build a system that works with our habits. And she went on to tell a story about the size plates we use, the way we serve our vegetables, the ways to remove temptation, and the frequency we eat. And then if we understand these four principles, we could be physically fit. And as I was hearing this, I also discovered that it doesn't just fit with our physical fitness, it fits with our financial fitness. So when you understand these four principles that Rodrigo and I are about to teach you, you will know how to not just be physically fit, 
but also financially fit. Bueno, comenta que eh, eh, básicamente una vez estaba él viendo eh, una, un, 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 un anuncio en un, tel, un comercial de televisión, nuestros programas de, de, de pagados, donde una especialista en, en, en nutrición y en, y, en, y en fitness decía que el problema con la mayoría de las dietas y estas cuestiones es que eh, ponían cambios muy drásticos en las personas y las personas eventualmente dejaban de seguirlo, ¿no? Eh, tanto una dieta como un ejercicio, o sea, y, y era porque no, no, eh, no, no estaba de acuerdo a sus hábitos. Entonces, de las cuestiones que platicó, que tienen que ver con, en este caso, con el tema de estar eh, eh, en forma físicamente con los platos, con los vegetales, tentaciones y frecuencias, ahorita vamos a hablar de eso, y vamos a, a, a decirles cómo estos, se apl estos principios se aplican de igual forma al, a, a estar en forma financieramente. Entonces, eh, es, es lo que ahorita vamos a, a, a platicar. The first concept I want to talk about is the concept of small plates. You can maybe recognize that picture on the screen of some sushi being served. And you'll see that the plate is very small. Well, in the North American diet, our diets, plates have doubled in size in the last 200 years. So the plate we're looking there in this picture is not typical. It's much smaller than we'd normally serve. But the natural behavior of people is to fill up your plate, meaning put all your food on the plate, and then eat everything that's on the plate. So again, our natural behavior is to fill up a plate and eat everything that's on it. What this fitness instructor was explaining is instead, we need to use small plates. Because if we reduce the size of the plates we use for our diets, we will still follow the normal behavior of filling up the plate and then eating everything that's on it. But since it's a smaller plate, a smaller portion, we actually eat less. The lesson here, and this is important because this will play into your finances, the lesson here is if you serve or use a smaller plate, you are allowed or you do continue your normal behavior. You still fill up the plate and eat everything that's on it. But because the plate is smaller, we serve smaller, more appropriate portions for our diet. Again, we don't want to change who we are. We want to put systems around our behaviors. Small plates helps in our diets, and I'm about to show you small plates also helps with your finances. Comenta es que parte de lo que dijo esta, esta experta en, en, en nutrición y fitness es que precisamente el tema de no cambiar, no cambiar tan fuertemente nuestros hábitos, sino a, adecuar nuestros hábitos a, 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 a nuevas formas de hacer las cosas para tener eh, mejores y diferentes resultados. Y hablaba como, por ejemplo, el hábito que tenemos la mayoría de las personas es, es comernos todo lo que tenemos en el plato. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos, el, el, el tamaño del plato físico ha aumentado 100% en los últimos 100 años. Es decir, hace 100 años el, el plato que le servían las familias y que vendían y todo, en cualquier lugar donde compras platos, era la mitad de, de lo que es ahorita. Y, 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 y entonces lo que te dice esta persona es, no, no es que dejes de comer 100%. Si utilizas platos pequeños y tú sigues comiendo las veces que comes el día y solo comes lo que esté en el plato, sigues comiéndote todo lo que está en el plato porque ese es tu hábito, acabar todo lo que está en el plato. Pero si cambias el tamaño del plato, entonces vas a empezar a tener eh, un mejor resultado desde el, el punto de vista físico y no tuviste que cambiar el hábito de no de dejar de comer a ciertas horas. Y, lo, y el, este mismo principio lo vamos a aplicar en la metodología de Profit First, en un momento lo vamos a, a, a explicar con más a detalle, en cómo tener estos platos más pequeños en nuestras finanzas, en nuestras pymes. ¿no? Now, before we get into uh, the size of the plates we use, I want to explain a concept called Parkinson's Law. Parkinson's Law, or Parkinson, was a theorist from the 1950s and a human behavioral theorist we found is that as our demand uh, for something is determined by the supply, meaning the more available something is, the more we consume it, and the less available something is, the less we consume, but also the more innovative we become when there's less supply. The example I like to use is toothpaste. Tonight, when you brush your teeth, it's going to be one of two scenarios, either an empty tube or a full tube when you grab your toothpaste. And if it's a full tube of toothpaste, 
you may use a long bead of toothpaste similar to what you see on the screen here. Conversely, tonight, if it's a near empty tube of toothpaste, your behavior will change. You may twist and turn that tube. You may bend it over the sink. You may cut off the end of the tube and you'll use less toothpaste. The lesson here is that the supply of toothpaste determines how much we use. A full tube at your house may last three, four weeks. An empty tube, I suspect, will also stretch for two, three, or maybe four weeks because our behavior changes. And when we realize this, that our behavior changes based upon supply, you'll realize it doesn't just apply to toothpaste, this applies to money too. The less money we put in front of ourselves, the more uh, frugal we become, meaning we use less, and we also become more innovative. We find more ways of extracting value out of the money, even though we are serving up less. Eh, bueno, comenta esta, la ley de Parkinson, que básicamente lo que dice es de, eh, eh, de un matemático de, de hace muchas décadas, o creo que el siglo pasado, que dice que básicamente tendemos, los seres humanos tendemos a ocupar todos los recursos que tenemos disponibles. Eh, y él pone el ejemplo de la pasta, dice, cuando tú tienes una pasta nueva, eh, pues le, le, como está nueva, le echas toda la pasta, porque le, le rellenas el cepillo, ¿no? Pero eh, lo que sucede nuevamente cuando ya te queda muy poquita pasta es que la empiezas a apretar y haces todo lo posible por sacar lo que puedas sacar de esa pasta para que te dure. Entonces, lo que dice es que lo que, lo que más, eh, lo que puede suceder muchas veces es que con una pasta nueva puede durar cuatro semanas y con ya casi el, el, casi sin, sin el tubo ya casi no le queda pasta, incluso lo podemos eh, eh, optimizar para que nos dure un par de semanas más, ¿no? Entonces, esta es parte de, de, de lo que está, está Parkinson Law, que entre más tengamos disponible el recurso, más ten, tendemos a utilizarlo. Y aquí parte de lo que vamos a ver en la metodología Profit es cómo hacemos, eh, eh, cómo vamos restringiendo esto, porque en la medida que tenemos menos recursos de manera, y, y no, y digamos, lo vamos, aquí lo vamos a ver, de manera muy clarificada de cuánto, ten, cuánto debemos de gastar en, en ciertos rubros, en esa medida vamos a, a, a ser más eh, creativos y vamos a, a innovar para poder resolver lo que tengamos que resolver con los recursos que tengamos a la mano. Entonces, de, de, de eso se trata esta parte, ¿no? So, here's what we're going to do with our, with your business. We are going to set up multiple accounts or multiple plates, as I like to call it. Most businesses, and uh, unfortunately, we don't have the time, or, nor, nor can I see you, but most businesses have one primary checking account. And if you're like most entrepreneurs, we log into our phone or on the internet and see what the balance is for that one bank account and then make decisions on it. The problem is if we have one bank account, it's like one massive plate. It's a full tube of toothpaste. And we don't believe we're using more. Just like when you use a brand new tube of toothpaste, you don't realize you're using more. It's only when there's nothing left do you become frugal. So. We don't need to do what the accountants told us and read the income statement and balance sheet and all those different technical documents. So I suspect you're not anyway. If your natural behavior is to log in your bank accounts, we're going to continue to do it. But I want you to set up five accounts. Here's what the five accounts are. I want one account. There's a, these are all checking accounts typically. The first account is going to be an income account. It's a bank account with the sole purpose of collecting your deposits and holding money. It acts like a serving tray. When you have a big festival or dinner, uh, you put out that serving tray. You don't tell your guests to eat off the serving tray. It's simply to display the food, and then you take it from the serving tray, and you put it on each plate for each person. So the income account, starting today, will be a serving tray for your business. The remaining four accounts are the profit account, which is to reserve money for your profit to share with you for owning the business. This is your reward. Owner's pay, which is the pay you receive for running your business. Not only do you own the business, chances are you're what's called an owner operator. You're, you are an employee of the business. You're the most important employee, actually. So we're going to reserve your pay, owner's pay, and pay you. The tax account is an is a account that specifically we're going to reserve money to pay your taxes. So when your personal taxes are due to the government and your business taxes are due, 
We're not going to pay those out of your pocket. The business will reserve the money in advance. And the final account is operating expenses. This is the account that we're going to run your business off of. So no longer is it one account that you run your business off of. We're going to have five accounts and we're going to divide the money up in advance so we know what purpose it's going to serve before we spend the money. Okay, lo que comenta es nuevamente eh, eh, la mayoría de los dueños de las pymes no, no están constantemente revisando sus estados financieros, que además no son tan fáciles de entender si no te la enseñan a entenderlos bien. Entonces, la mayoría de los dueños de las pymes y emprendedores pues, están checando siempre la cuenta de banco. Ahora, lo que normalmente sucede con la mayoría de las, de las pymes es que tienen una sola cuenta de banco, donde ahí vienen todos los ingresos y de ahí empiezan a hacer también los pagos. Entonces, el primer paso que, que, que Mike propone para esta metodología de Profit First, de, de, de meter en una dieta financiera a su empresa para hacerla rentable desde el día cero, es que hay que crear cinco diferentes cuentas de banco. Eh, la primera es la que dices, es la que está acá arriba, que es del ingreso, ¿no? Donde van a recibir todos los ingresos, y, y esto tiene que ver con los platos chiquitos, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú ves el plato grande, te echas todo lo que esté en el plato, lo mismo con la, con la parte de la pasta, ¿no? Si ves el tubo lleno de pasta, te vas a empezar a utilizar más, y no estás consciente de que te estás utilizando de, de pasta de más hasta que te vas a quedar sin pasta, ¿no? Entonces, utilizando nuestros mismos hábitos de checar la cuenta de banco, vamos a crear cinco cuentas de banco, una para el ingreso, y vamos a crear otras cuatro más. Una va a ser para las utilidades, que ahorita lo vamos a ver, cómo vamos a ir destinando desde cada ingreso un porcentaje de utilidad ya desde antes, ¿no? Eh, otra va a ser para el sueldo del, del, de los dueños operadores. Eh, la mayoría de las pymes, las, los dueños son los que operan. Y tiene que haber un porcentaje <coughs> específico dedicado al sueldo de los dueños. Y en este caso, comenta más que, que, que tiene que ser un porcentaje eh, eh, interesante o, 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 o alto porque al final del día en una pyme el, el, los empleados o el empleado de mayor valor es el dueño es el, es el que está en ese momento ganando más valor ¿no? luego otra otra cuenta para los, los impuestos y luego otra para todos los demás costos y gastos lo que llaman aquí operating expenses es para todos los demás costos y gastos pues vamos a crear estas cinco cuentas y vamos a estar mandando porcentajes predestinados a estas cinco cuentas para que volvamos a lo mismo. Entonces, ya ves la cuenta y dices, pues, ¿cuánto tengo para gastar en mis gastos operativos? Pues, esto es lo que me correspondería. Acá yo puedo o no pagar. Y de ahí voy a empezar a pagar mis gastos operativos. Y este hábito de ver las cuentas de banco, que ya todo el mundo lo tenemos, ya verlo así distribuido, vas a empezar a darte cuenta si te está alcanzando o no para cada rubro que debería estar destinado a, en tu empresa. Al menos estos eh, cinco, cuatro rubros principales. Esa es, esa es la idea de estas cuentas de banco. ¿eh? Um, and we'll start going a little bit faster here, Rodrigo, in a count okay. of the time. Okay. Um, this is simply a chart. I studied uh, a thousand companies throughout the globe that were financially uh, elite, the healthiest companies. And this just gives you a sense of what percentage of money they allocated from the income account to those different accounts. When they carved up the portions of money on the income account, these are the percentages they did. Now, my only point is, you don't need to do the same, but I want you to see uh, the businesses that you can aspire, or the, the accounts or the portions you can aspire uh, for your, to have for your own business. Ok, bueno, esta es una tabla de los porcentajes recomendados respecto al, 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 al ingreso. Y esto es bien importante entender. Estamos hablando del ingreso real. El ingreso real, aquí hablamos en, en Profit First, es el, el ingreso menos tus costos directos de venta. Y es bien importante entender este concepto porque es crucial. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, que construye y, y tú tienes un ingreso a, anual de 500 mil dólares, 10 millones de pesos, no sé, pero tú tienes que pagar el 70% en contratistas ¿no? en, o el 70% en material porque tú recibes el dinero de tu cliente y luego vas a comprar el material y luego construye la casa, lo que tengas que construir. Entonces, tu ingreso real en este caso no son los, los 10 millones, tu ingreso son 3 millones, porque el otro 70% se lo tuviste que dar a alguien más, a alguien externo, a, los, al, a, a la compra de materiales y a tus contratistas, es decir, al carpintero, al, al electricista, y tu ingreso realmente es de 3 millones. Entonces, estos porcentajes son eh, basados en tu ingreso real, ya el que, el que queda después de tus costos directos eh, de venta. Y son para empresas, eh, digamos, que son súper eh, super rentables, ¿no? En estos rangos de facturación. Entonces, nada, voy a dar un ejemplo de la primera. Si tu empresa facturaría entre 0 a 250 mil dólares al año 
reales, de ingreso real, más o menos estamos hablando entre 0 y 5 millones de pesos mexicanos, eh, entonces el porcentaje que le debería corresponder a esta cuenta de profit sería del 5, al, al suelo del dueño del 50%, para los impuestos 15% y para los gastos operativos 30. Dice que esto es para las empresas con mucho más, mucho más este las más rentables, digamos, en cada rubro después de un estudio que se hizo a nivel mundial. Se pueden ir dando cuenta, los porcentajes van variando y eso es porque hay una lógica detrás. Entre más grande es tu negocio, el profit el que viene arriba, porque ese profit, vamos a explicar más tarde qué es con ello, pero parte de eso se va al dueño, se va aumentando y el, y el sueldo del dueño operativo, por ejemplo, en el último en la última columna, en la F, llega a ser cero, porque en teoría ya es el presidente del Consejo de Administración de una empresa que está facturando de ingresos reales entre 10 millones y 50 millones de dólares al año, pues ya prácticamente el dueño podría ser nada más el presidente del consejo y va a recibir su ingreso de la parte arriba del profit y ya los gastos operativos que vienen abajo, que van a, a, incrementándose un poco, esto que ya tiene un equipo gerencial que hay que pagar y sostener con cursos un poco más altos. ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de estos rangos predeterminados. Uh, so the next lesson I learned from the fitness instructor was to eat our vegetables first. Basically, she explained that most of us serve all of our meals, our entire meals simultaneously, and then we go to our favorite food, whatever that is, taco or, or whatever it may be. We don't eat the vegetables that we should eat. So she explained changing the sequence and serving vegetables first and nothing else nutrients and vitamins that we need, and then when the other food items are served, we'll have an automatic balance because some of the space in our stomach is already taken. The lesson again here is don't do everything at once. You must go in a sequence and do the most important step. In this case, eat your vegetables first. This too translates to how we must manage our money. Bueno, la, el otro principio que hablábamos de esta, de este, de esta experta de, de, de fitness es que es muy importante comerte eh, eh, comerte primero lo, lo más lo, lo más nutritivo ¿no? es decir lo que nosotros tenemos que hacer todos es vas con plato y te sirves te, muchas cosas y empiezas a comer lo que más te guste no necesariamente lo más nutritivo y llegas al final quizás lo menos nutritivo pero lo que menos te gusta y ya tienes el, 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 el estómago lleno entonces aquí lo que vamos a hacer es ese concepto es otra vez primero comer lo, lo más eh, lo más nutritivo y dejar al final lo menos nutritivo. De esa forma te aseguras de que lo, lo, lo más nutritivo te lo estás comiendo y ya si te queda espacio en el, en el estómago, pues comerás lo demás. ¿no? Uh, we'll skip this slide just because of uh, okay. this time. Uh, and we can also skip this slide, Rodrigo. Okay. okay. So this is now what we must first do with our process of eating our vegetables first. The f sequencing of how we manage money is very important. The former sequence was money would flow into your primary bank account, and then we'd pay our bills from there. If there was money left over, we would uh, reserve it for other purposes, but there's rarely money left over. We're going to change, instead of paying bills first, when money flows into your income account, the very first sequence always is to allocate. Allocate money to profit first. That's why it's called profit first. Allocate money to your owner's pay, tax, and operating expenses. When the money is first allocated, then when it comes to paying bills, we look at our operating expenses account, and that's what we pay bills from. Now, here's the great lesson. If there's not enough money to pay your bills in your operating expense account, that is your business telling you right there, that right there and then, you cannot afford these bills. Again, allocate your money out first to the, your different accounts, and then only work with it's in the with what's in the operating expense account. Okay. Entonces, eh, básicamente es, es, es como ir eh, eh, depositando diferentes eh, ingresos en las cuentas, ¿no? Viene el ingreso de el, el, la, el ingreso del cliente, de, de la venta que hiciste. Entonces hay que empezar a distribuir los porcentajes predestinados, predestinados en cada una de las cuentas. Y empresas por el de profit, ¿no? El porcentaje que le toca y el porcentaje que le toca a, a owners pay, al, al sueldo de los dueños y el porcentaje que le toca a los ingresos. Si te fijas, estás creando una cuenta de, de utilidades, por eso se llama profit first, o sea, utilidades primero. Ya estás creando la cuenta y estás quitando el ingreso de la utilidad. Y, y entonces vas depositando en el resto de las cuentas la última, eh, 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 todos los costos y gastos. Y aquí la idea es que 
los costos y gastos que tengas que, que gastar para cada uno de estos rubros, los saques de esa cuenta. Entonces, eh, tú por ejemplo, en el caso del, del profi, pues es una cuenta de utilidades, esa ya es para literalmente disfrutar las utilidades. Pero luego el porcentaje que le toca al, al suelo del dueño, lo mandas ahí de acuerdo al ingreso que tuviste y de ahí va a salir el pago del suelo del dueño que corresponda. Lo mismo para los impuestos y lo, lo mismo para los demás costos y gastos. Uh, so we can skip over this too. This is just the new formula in interest of time. That's the old formula. You can skip over that. So the third process or step that this fitness instructor explained is to remove temptation. Uh, and there's some delicious desserts in front of me. And it's only a matter of time when something like that is presented in front of me that I will be so tempted that I'll eat it. I'll say, no, I'm not going to have this. No, at a certain point, I'll say, well, just one bite, and then I'll be eating the cookies. To The best way to prevent ourselves from having something that we shouldn't is to remove it in the first place. A lot of us try to use willpower to say no, to say no, but willpower is like a muscle. It fatigues. What we have to realize is that the best way, the only way to control temptation is to make something not available in the first place. Ok, so, aquí la idea es que, el, el, este es el tercer punto, remover la tentación. Lo explicaba este espe, espe, especialista en fitness que, que lo mejor es no tener estas tentaciones, porque si tú compras, por ejemplo, galletas allí o, 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 o pastelitos, papitas, eh, y las tienes a la mano, lo más seguro es que te lo eches. O sea, por más fuerza de voluntad, dice Michael, la fuerza de voluntad se tiene a agotarse. Entonces, llega un momento en que, hijo, de repente ya caes y te echaste toda la bolsa, todas las galletas, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es quitar la tentación de la vista, no tener al alcance de la tentación. ¿verdad? What we're going to do in your business now is to remove temptation. And as we go through this process, I hope you're seeing that Profit First, this process allows you to continue to use your bank accounts like you always have before. The goal is for you not to change. We don't need to change anything about you or your behaviors. We are setting up your bank accounts to allow you to behave the same way. And with these guardrails around it, you'll control the flow of your money. Now, here is the new step we're adding. We're going to set up bank accounts at a second bank, a bank that you don't necessarily work with that often. Now, when money flows into the income account, first step, as we shared earlier, is you allocate money based upon percentages to these different accounts, profit, owner's pay, tax, and operating expenses. But then what we're going to do now is we're going to also transfer that profit from your primary bank, the bank you work with, to a second bank to sit and hold the money there. You will not access it. Uh, it's just to sit there. The goal of the second bank is it's a bank you don't work with often uh, and you don't have easy access to the online banking. The goal is simply to get the money out of sight and out of mind. Meaning when you can't see it, you're not going to worry about it. And then you run your business. You're forced to run your business off of operating expenses. And your lifestyle is forced. You must live off your owner's pay. It's only on a quarterly basis, uh, every so often, that we're going to go back to that second bank and pull out a profit distribution. If the, if the profit is stayed at your first bank, when you couldn't pay your bills or your operating expenses, it would be too tempting to pull money from that profit account. That's why we're moving the money to a second bank so you can't see it, and you are forced to find a way to run your business off of the operating expenses. Bueno, lo comenta es lo, es lo mismo, que aquí la idea es no romper sus hábitos de estar revisando las cuentas de banco, sino hacerlo de manera diferente para que les dé mucho mejores resultados. Y aquí lo, la recomendación es que la cuenta de, de las utilidades que estamos sacando ya de manera sistemática y constante, y la cuenta de los de los, de los impuestos, para los impuestos, las pongamos en otro banco para que no las tenemos a la vista, porque si las tenemos en el mismo banco, tarde o temprano, si necesitamos ese dinero, vamos a agarrarlo de ahí. Y nosotros podemos decir de miles de pymes, de pymes que hemos ayudado en México y Latinoamérica, es muy común que vemos que los clientes de repente llega al contador y dice, oye, pues ahora este mes tienes que pagar tanto. Ay, hijo, pues, si no tienen en la cuenta de banco, ¿verdad? porque lo fue utilizando para el, para el, para el, para el, 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 el gasto operativo. Entonces, aquí la idea es que pongas los, la, estas dos cuentas en un cuanto, en una 
banco separado de, de, de alcance muy limitado, o sea, que, que, que no lo tengas a la vista para que sepas que no lo puedes agarrar en cualquier momento que necesitas, que estás quitando la tentación. Y las otras cuentas si las dejas allá abajo, pero volvemos a lo mismo. Aquí la idea es que una vez que estás depositando los porcentajes pre, predefinidos, entonces eh, ya puedes eh, decir, bueno, a ver, me está alcanzando para pagarme a mí, me está alcanzando para pagar mis gastos operativos con lo que debería tener, y entonces ahí mismo te empiezas a dar cuenta con lo que ya hace normalmente revisar tu estado de cuenta, si tu, si tu empresa está siendo rentable o no, y con la parte del flujo, que es lo más importante. ¿no? Uh, you maybe recognize this picture uh, of putting your chair down near the ocean. And when we do this, we often find the perfect spot to put the chairs right where the ocean waves just get to your feet. And sometimes the waves are uh, big and they push us back. We need to move the chair back. Other times the waves don't reach us and we move the waves forward. What we're doing here, which is interesting, is we're actually monitoring what's called tidal conditions, the tides of the ocean. But we don't do it by considering the moon's gravitational pull or reading tidal charts. We simply measure waves. And when you understand that, if you can look for one indicator, in this case waves, and understand what's going on with tides, you're, you're about to understand that we can just measure one thing with money and understand everything about cash flow. Lo que es que aquí en la, en la foto vemos, es, es muy claro cuando vas a la playa, pues pones tu silla ahí justo donde te llegan las olitas a, a los pies, y cuando de repente empiezas a subir un poquito las olas y la marea, pues haces tu silla para atrás, de repente si baja, pues las está adelante para siempre estar teniendo las, las olas en, la, en los pies. Entonces, es una manera muy práctica de hacerlo. No tienes que estar revisando cómo va a estar la luna ni las corrientes marinas mundiales para saber esto. Lo estás haciendo eh, de manera constante y con un indicador, por muy sencillo que en esta cosa son las, las olas. Lo mismo es para el tema de, de, de la, de, de la finanzas y de profit fears de la metodología. O sea, que, que un, un solo indicador te esté diciendo, oye, es, eh, cómo estoy viendo si bien o mal el negocio, y el indicador va a venir de las mismas cuentas de banco. ¿no? So, what we want to set up is a rule to measure the waves of cash flow, and I call it the 10-25 rule. How this works is on the 10th of the month, and the 25th of the month, we're going to measure where your cash stands. Money flows into your income account, and it just sits there. You don't do anything with it until the next trigger day which may be the 25th of the month. On that day, you take all the money in your income account and you allocate it out based upon percentages to the profit account, owner's pay, tax, and the operating expenses that we showed earlier. Then, from the 25th until the next trigger day, which is the 10th of the next month, we let the money pile up in the income account. Then we allocate it all out, and the money piles up, start, it starts at zero at the income account, it piles up, until the 25th, the next trigger day. The goal here is we start seeing what's called cash flow waves. You will get used to what your normal wave pattern is, how much cash comes into your business during any period, just by logging into your bank account. Sometimes the waves will be bigger. That's sometimes a good thing. Maybe you have some sales, uh, some extra sales that happen. Other times the waves will be smaller. Maybe you need to do collection calls. But when you see the waves, when you watch them, you'll know what a normal wave is, and when it's different than expected, then you'll know it's time to look at your accounting. You no longer have to read a cash flow statement and read all these, these complex documents. By using the simple rule of allocating money only twice a month, you'll see the wave patterns just by logging into your bank account like you already do. Who comments que eh, estableciendo esta rutina de cada día 10 y 25 del mes mandar de la cuenta de ingresos a las diferentes cuentas los porcentajes correspondientes y revisando estos estados de cuenta, vas a empezar a encontrar estas, estos patrones regulares en tu empresa, los, los porcentajes y las cantidades que veas de dinero en cada una de las cuentas ya con los porcentajes que definiste, te van a ir diciendo si de repente tuviste mucho más ingresos, vas a ver que de repente hay un depósito más grande del que correspondía en cada una de las cuentas, porque como es por porcentaje así funciona. Y lo mismo... Para, eh, para cuando 
eh, bajan esas, esos, esos porcentajes. Tú lo vas a ir viendo, no necesitas estar, quizás estar viendo el estado de resultados o, o, continuamente, sino el simplemente ver este patrón cada diez, cada, dos veces al mes, de cómo eh, en, 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 en tus bancos están esos porcentajes, ese dinero poniendo en cada una de las cuentas, se están depositando, entonces tú vas a estar viendo y puedes ir midiendo muy bien qué, qué está pasando con el negocio y, y después de un rato tú vas a entender, oye, esto es normal, que pasa, estos son los, más o menos los montos que estoy viendo que se depositan cada 15 días en cada una de las cuentas, o de repente subió, de repente bajó, y ahí mismo te vas a poder estar dando, teniendo esta retroalimentación, ¿no? uh, Some people ask me, Rodrigo, when they're considering doing the system, they say, okay, I get it. I'm going to take money out of my income immediately allocate it toward profit. I'm going to take my profit first. But I have debt. I can't be profitable if I have debt. And the reality is that that's wrong. The only way, the only way you can eradicate debt is by being profitable. So if you have debt in your business now, implement this system. First, you have to run your business off your operating expenses and not incur new debt. You must freeze it. But as the profit is reserved, when it comes to a distribution, which we're going to talk about in a second, when it comes to distributing your profit, we are going to use it to pay off debt. The only way to pay off debt is to be more profitable uh, than is to be profitable. So we are going to pay off your debt with the profit distributions until the debt is permanently eradicated. Bueno, comenta que muchas veces le comentan a, la, a, a Mike en muchos lugares del mundo, con muchas gentes que, miles de gentes que han ayudado, oye, pues sí, esto se oye muy bien, pero pues yo tengo mucha deuda, entonces, ¿qué hago? Entonces, Mike dice, dice, esto es bien, esto es básico y es muy, muy importante entenderlo. La única forma de, de deshacerte de la deuda es siendo rentable. Entonces, lo que tienes que hacer es parar la hemorragia de la deuda y empezarla a pagar. ¿Con qué la vas a pagar? Con este porcentaje del, del profit que estamos eh, 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 predeterminando. O sea, aquí la realidad es que si tienes deuda, empieces por ese porcentaje eh, de, que debería ser tu utilidad, pero lo vas a utilizar al 100% para pagar tu deuda hasta que la termines. Y, y, así, y así lo empiezas a hacer. Lo que muchas veces la gente piensa, oye, es que hasta que sea rentable voy a poder pagar la, la deuda. Y eso nunca sucede. Tienes que primero pagar tu deuda y a la vez ser rentable para poder eh, salir del, del círculo vicioso. Entonces, ese porcentaje que... De predestinaste para las para, para las ganar para el profit para las utilidades esa cuenta se va directamente a pagar la deuda y aquí es otra recomendación bien importante siempre se empieza a pagar la deuda más chica y aquí hay otro tema de hábito eh, si te empieza a tratar de pagar la, la, la cuenta más ma, la deuda más grande te vas a desanimar porque no vas a ver que se vaya disminuyendo en la forma que querías siempre se empieza por la deuda más chica y luego la siguiente más chica y así te vas hasta terminar con todas ¿no? As people uh, discover and learn this, this program, uh, accountability is key. Because even though the system works with our natural behavior, what we've been doing for so long is the old way, that when we try the system out, it can be a little painful. There's not as much money as you expected in the operating expense account, which, again, indicates that your business can't incur those expenses. But I have found the best way to stick with the system and to truly achieve profitability is to find another entrepreneur who is going through this process with you and to find an expert trainer, someone that has expertise in the system and will hold you accountable and make sure you stick with it. If you stick with it for a matter of months or, or longer, you will stick with it for the rest of your life and you'll be more profitable than ever. Comenta que es, es, es muy común que, que la gente eh, no siga el, el eh, o sea, que no, no tenga suficiente eh, persistencia para, para seguir el, el sistema, ¿no? Y dice que pues te, lo que recomienda él es que te juntes con alguien, otro emprendedor que esté siguiendo el sistema para como pedirse cuentas o acercarte a un profesional certificado este, para, para que te dé seguimiento. En este caso, eh, nos como les comentaba, nosotros parte de, de, de nuestro programa que incluye las mejores metodologías del mundo, incluye Proof of Trust y nuestros coaches dan seguimiento a nuestros clientes a que lo implementen para que, porque una vez que te haces el hábito, ya te lo haces para toda la vida. Y yo quiero nada más comentarles muy rapidito que de los porcentajes que vimos allí óptimos, que venían en la tabla, nosotros tenemos clientes cuando empezamos a hacer, a seguir esta metodología junto con otras que les ayudamos, 
eh, y tenemos casos bien puntuales y, y, y muchísimos y, y, y increíbles, cuando hicimos primero el diagnóstico de cómo estaban y les enseñamos esta tabla y, vemos, y, y, y vimos cuál es la diferencia entre cómo están ellos y cómo deberían, la diferencia era enorme y dijeron, imposible, yo no puedo llegar a esos porcentajes. Pues les puedo decir que en muchísimos casos tenemos clientes que un año y medio después, un año después, no solo están como esa tabla, superan esa tabla. Superan esa tabla en rentabilidad, superan esa tabla siguiendo el sistema, obviamente con muchas otras herramientas que le damos, no solo Profit First, pero sí se puede. Y cuando tienes a alguien que te da seguimiento, ya sea algún, como dice Mike, alguien, alguien que también lo esté haciendo, o en este caso un coach, como el caso de nosotros con nuestros clientes, que esté encima de ti pidiéndote cuentas, al final del día logras establecer el hábito. ¿no? Our addiction to axioms, you know, they thought the world was flat and they believed it in, uh, for generations. In fact, it was around 500 BC when it was finally challenged that the world was not flat and it was round. Yeah, it took another 2,000 years for Christopher Columbus and Cortez, others to surf, uh, to sail around the globe. Now you know that profit does not come last. If if you take your profit last, and perhaps you have been, it never happens. We we wait year after year, decade after decade, we're never are profitable. That axiom is wrong. It's like saying the world is flat. The world is round. And profit comes first. Bueno, comenta que esto es una, una interpretación de este cuadro en la acción de que se, cre, se creó durante miles de años de que la, la tierra no era, no era redonda y, y, que, y que bueno, de, finalmente se, se, se empezó este nuevo paradigma de que, de que sí era redonda y, y, y bueno, la, la gente empezó a explorar el, el mundo. Entonces, si seguimos con esta idea de que en la ecuación de ingresos menos costos y gastos es igual a utilidad, la utilidad nunca va a llegar, nunca va a llegar. Entonces tenemos que cambiar el axioma de decir ingresos menos utilidad, sacar la utilidad como viene aquí, entonces ya nos da los costos y gastos con, lo, con los que tenemos que arreglar. ¿verdad? Entonces esta es la idea. Ahora ya saben que se puede hacer diferente, lo estamos haciendo con miles de pymes en todo, en todo lado del mundo y, este, y estamos logrando, como les, dice, les, dije, les platiqué estos ejemplos increíbles que la gente no puede creer que llevaba décadas teniendo... Eh, finanzas muy insanas, muy inconstantes, batallando con el flujo todos los meses. Implementamos esta herramienta y muchas otras que les ayudamos y le damos la vuelta literalmente al negocio. Muy bien, vamos a tener un poquito aquí un, unos minutitos para las preguntas antes de que acabemos el webinar. Aquí a, a, hay varias, así que por favor pónganlas aquí en el, en el chat los que tengan. Voy, voy, voy por las que pueda este, ahorita a, a responder. Dice... En estas cuentas bancarias del segundo banco pueden ser cuentas de inversión a plazo y pagarés. Sí, sí pueden ser la que es de, de, de profit. La de impuestos sí la tienes que dejar a, a disponible porque cada mes tienes que pagar impuestos. Esa sí tiene que estar, aunque esté en otro banco, más disponible. Pero la, de, la del profit, que la vas a repartir cada tres meses, el 50% de esa cuenta la vas a repartir y el otro 50% lo vas a, a, a dejar en, para, para, para inversiones futuras o para emergencias reales, la puedes poner en un pagaré buenísimo para que cada tres meses solo la puedas sacar. Entonces, sí, sí se puede. Aquí otra pregunta dice, ¿en dónde ubica el dinero para inversión o compra de activos? Si son para activos que estás comprando recurrentemente, debe venir en tu misma cuenta de costos y gastos operativos. De ahí tiene que salir. Podrías agregar una, una cuenta adicional para ir destinando un porcentaje para eso, pero, de hecho, la cuenta de Profit First eh, como, te lo, como lo acabo de comentar, el 50% cada tres meses se saca para el goce del dueño o los dueños, es solo para eso, y el otro 50% se queda para ir precisamente para eso, para compra de inversión o, o para, para invertir en activos grandes en el futuro, ¿no? Este, para eso también sirve esa cuenta. Dice, ¿qué pasa si al principio el porcentaje que le das a los gastos operativos no los cubren, les quedas mal a los empleados o proveedores? No. Obviamente, Carlos, tendrías que pagar de, de, de las otras cuentas, pero eso es lo que te va a dar este, este, este efecto que se llama Mike de las olas, ¿verdad? te va a estar diciendo semana tras semana, mes a mes, que tu, que, tu, que tu empresa no está siendo rentable y que tienes que empezar a tomar decisiones para que te alcance. ¿Sí? O sea, ahora tienes que pagar a tus empleados, tienes que pagar a tus proveedores, pero el que te des cuenta de eso en el bolsillo, en tu cuenta, cosa que antes no sucedía porque lo veías en estos resultados menos raro, porque las finanzas son virtuales, no es dinero en efectivo, y, 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 este, y con una sola cuenta, pues no hay forma de saber cuánto tenías, dónde quedó el dinero. Con esto te vas a empezar a dar cuenta. Así le hacemos con muchos de nuestros clientes. Sucede, o de repente ya no, no me alcanza. Entonces es una bandera amarilla. Algo está pasando. 
Entonces hay que ver qué decisiones hay que tomar y ahí es donde entra la creatividad. Y como les decimos, es increíble. Tenemos clientes que decían, imposible, yo no puedo operar con ese porcentaje de gasto. No puedo, no puedo. Y un año después están operando con menos, vendiendo más y teniendo más rentabilidad. ¿no? Porque, eh, pero ¿qué pasa si ya tengo un nivel de gasto de operación en el que no tengo mucho espacio de reducción y tengo que mantener la operación? Esta nos, nos, nos está preguntando José Alvarado. José, sí se puede. Lo hemos visto una y mil veces. Sí se puede. El problema es que como no estás todo el tiempo eh, con este sistema, te está, el sistema de las cuentas te está diciendo todo cada quincena, me, te, me está alcanzando, no me está alcanzando, me está alcanzando, no me está alcanzando. Y en ese momento cuando te está diciendo no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, algo tienes que hacer y siempre si utilizas, aquí es donde el ejemplo de la pasta, te las ingenias, le, le haces así y puedes hacer más con menos, lo hemos hecho el 100% de los veces. Dice, buenas tardes, yo manejo tres cuentas, una de gastos operativos, una de inversión y un ahorro. Soy persona de fiscalización de docentes. No, Gustavo. Las cuentas que se tiene que utilizar para que funcione el sistema son las que comentamos aquí en, el, en la presentación. Tienen que ser esas cuentas y con esos rubros específicos. ¿no? Con los controles bancarios no es fácil abrirse en cuentas de una misma empresa en un mismo banco. Hay, hay otra forma de hacerlo. Andrés Bravo Sucre, no sé de dónde nos estés eh, contactando Andrés, pero en México eh, sí es fácil, de hecho en México existen los que se llaman cuentas vista en la mayoría de los bancos ¿qué son cuentas vistas? son cuentas virtuales que no te cuestan un quinto tú abres una cuenta de banco y después puedes abrir tantas cuentas vistas como quiera, y son virtuales tú puedes meter y sacar el dinero de esas cuentas tal cual, lo único es que no es una, por ejemplo la chequera no funciona de esas cuentas virtuales, solo funciona en la principal pero entre, entre tú entre tus cuentas puedes hacerte esos pagos y también puedes hacer pagos a terceros de esas cuentas vía transferencia electrónica. En México sí puede ser, y son gratis esas cuentas vistas en la mayoría de los, de los bancos, la mayoría de la gente no sabe que existen, pero así les llaman aquí, cuentas vista y, y, y lo puedes abrir las que quieras. ¿no? Muy bien, a ver un, una más y ya. Eh, yo me dedico a los seguros, pero manejo varias compañías y me pago, me pago cada seis meses de varias compañías para no gastarlo. Es mejor pagarme mes a mes con mes de todas las compañías Aquí, Alberto, no entendí muy bien, habría que entender mucho más a detalle a qué te refieres con que manejas varias compañías y, y imagino que seguros, pero eh, habría que ver con más detalle. Muy bien, este, ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, eh, empiece mañana a aplicar esto. Por haberse inscrito este webinar, les tenemos varias sorpresas. Una es que les vamos a hacer un diagnóstico de toda su empresa, de todas las áreas, incluyendo la de finanzas. Solo tienen que dar... Eh, clic, ya les, acabo, les acabamos de mandar ahí a, a, al, al chat la liga y pueden agendar una, una sesión con uno de nuestros especialistas que normalmente tiene un costo de 8500 es un es un diagnóstico para todas las áreas de la empresa y les va a subir muchísimo es remoto lo hacemos en una hora es por teléfono o skype y es una herramienta valiosísima que por haberse inscribido al webinar se las podemos dar la otra es que van a recibir eh, un mail con, con, el, con la presentación de la de la de, que vimos ahorita y un material sorpresa adicional les va a llegar aproximadamente tres horas después del webinar chequen por su bandeja de spam ahí va a llegar una liga donde una vez que le des clic vas a tu poder abrir eh, va a bajar los archivos de, la, de una página de internet chequense por favor que, que no estén bloqueadas sus ventanas en su navegador sus antivirus porque si no no van a poder bajar los archivos esa es la segunda sorpresa que tenemos y bueno la eh, estar pendientes el próximo miércoles 22 vamos a tener un webinar donde vamos a explicar ya con todo detalle el sistema de Profit First, desde cómo se hace el diagnóstico, cómo, ya con mucho más detalle todo esto que nos platicó Mike un poquito más conceptualmente, ya lo vamos a ver con mucho más detalle eh, empezando por el, por el tema de, de cómo se hace un primer diagnóstico y cómo tienes que ir viendo tus porcentajes y cómo fluye el dinero. Tenemos un ejemplo hoy que lo vamos a enseñar. Próximo miércoles estén pendientes de nuestra página de Facebook de Help y Coaching en su mail les va a llegar también la invitación y ya no vamos a ir a detalle de cómo implementar esta herramienta. Muy bien, entonces pues, gracias por estar nuevamente con, nosotros, con nosotros, por este tiempo que nos dedicaron. Esperemos que les haya servido desde de verdad un concepto que nosotros nunca habíamos visto en los últimos 50 años en ningún lado. A ningún lado nos enseñan esto y y los casos de éxito que tenemos nosotros en el caso de México, Latinoamérica y Mike en el resto del mundo, en Estados Unidos, son, in son increíbles. Miles de empresas día a día empiezan a cambiar totalmente la forma de hacerse rentables. Gracias por seguir siendo héroes que mantienen nuestras economías. Y bueno, eh, agenden su diagnóstico. Esto les va a servir muchísimo para ver cómo están en todas las áreas. Y bueno, pues nos esperamos en el próximo webinar para ya ver esto con mucho más detalle. 
Gracias por estar con nosotros. Thank you very much, Mike, again, for being with us and for uh, showing us this incredible tool to help us uh, have a profitable business every day, every month. Gracias, Miguel. Buenas noches.